హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన బ్లాగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కిచెన్లో లంచ్ ప్రిపరేషన్తో అండి నేను లంచ్లోకి వచ్చేసి వంకాయ ఫ్రై అలాగే రసం పెడుతున్నాను వంకాయ ఫ్రై కోసం నేను ఇక్కడ ప్యాన్ తీసుకొని ఆయిల్ యాడ్ చేసి అవి హీట్ అయిన తర్వాత అందులో పోపు దినుసులు వేసాను అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక కరివేపాకు యాడ్ చేశాను అలాగే అవి ఫ్రై అయ్యే లోపు నేను ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ని కట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఈరోజు లంచ్ ప్రిపేర్ చేయడం కొంచెం లేట్ అయింది అందుకని చెప్పి ఇలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను ఇక్కడ ముక్కలన్నీ కలిసేలాగా ఒకసారి కలపాలి కలిపిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం సేపు ఫ్రై అవ్వాలండి ఇలా ఫ్రై అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఆయిల్ మొత్తం అన్ని ముక్కలకి ఈక్వల్గా పడుతుంది ఇప్పుడు నేను కొంచెం పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను పసుపు యాడ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం మిక్స్ చేసి మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గిన తర్వాత మూత పెట్టకూడదండి ఇంకా మూత పెడితే అది కర్రీ అవుతుంది ఫ్రై అవుతుంది ఇవి ఫ్రై అవుతుండగా నేను ఈ లోపు ఇక్కడ రసం ప్రిపేర్ చేద్దామనుకుంటున్నాను రసంలోకి వచ్చేసి ఎయిట్ గార్లిక్స్ తీసుకున్నా అనమాట గార్లిక్ స్లైసెస్ వాటిని బాగా మెత్తగా దంచుతున్నాను ఇది చాలా సింపుల్ రసం అండి మనం ఎలాంటి పప్పులు ఫ్రై చేయాలి మిక్సీ పట్టాలి యాడ్ చేయాలి ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను అవి మెదిగిన తర్వాత అందులో ఒక టూ స్పూన్స్ జీరా తీసుకున్నాను జీరాతో పాటు పెప్పర్ తీసుకున్నాను అనమాట రసం మొత్తానికి ఇదే స్పైసీనెస్ అండి ఇంకా నేను ఎలాంటి కారం యాడ్ చేయను వీటన్నిటినీ బాగా మెత్తగా దంచుకోవాలి అలాగే కర్రీ లీవ్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి మంచి స్మెల్ వస్తుంది పోపులో వేస్తాము బట్ ఇలా కూడా దంచేస్తే ఇంకా మంచి స్మెల్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దాన్ని మొత్తాన్ని నేను పొడిగా దంచేసి పక్కన పెట్టేస్తాను మెత్తగా ఇప్పుడు రసం పెట్టడానికి గిన్నె తీసుకున్నాను దాన్ని హీట్ చేస్తున్నాను అందులో ఒక హాఫ్ స్పూన్ మాత్రమే ఆయిల్ చేయాలండి కొంచెం చాలా తక్కువ ఆయిలే పడుతుంది ఇక్కడ బ్రింజల్స్ ఫ్రై అవుతూ ఉన్నాయి ఆయిల్ యాడ్ చేసాక అది కొంచెం హీట్ అవ్వాలి ఈలోపు నేను బ్రింజల్ ఫ్రై బ్రింజల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయ్యాయి కాబట్టి అందులో కొంచెం మసాలాస్ యాడ్ చేయాలి మసాలా కోసం నేను ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండి ఒక చిన్న స్పూను ఈ ధనియా పౌడర్ నేను ఆల్రెడీ ధనియాలను వేయించి పొడి చేసి పెట్టాను అలాగే కొంచెం సాల్ట్ అలాగే రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగ కలుపుతున్నాను చాలా బాగా వచ్చిందండి ఫ్రై ఇప్పుడు కొంచెం కోకోనట్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది రెడీమేడ్ కాదండి నేను ఇంట్లోనే చేశాను జస్ట్ కొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసేసి ఎండలో పెట్టేసి ఒక టూ అవర్స్ ఆ తర్వాత పొడి చేసి పెడితే వన్ మంత్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో అవసరం లేదు బయట అయినా ఉంటుంది ఎలాంటి స్మెల్ రాదనమాట ఇప్పుడు మసాలాస్ అన్నీ ముక్కలకి పట్టేలాగా కొంతసేపు మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు అన్నీ మగ్గేసాయి మన వంకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది లాస్ట్లో కొరియాండర్ యాడ్ చేస్తే చాలు ఇక్కడ ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిందండి రసం కోసం పెట్టాం కదా అది ఇప్పుడు నేను అందులో పోపు దినుసులు యాడ్ చేస్తున్నాను అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో నేను కర్రీ కరివేపాకు ఉంటుంది కదా అది యాడ్ చేస్తాను కరివేపాకు కొత్తిమీర ఎక్కువ వేస్తేనే రసం చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు కొంచెం ఇంగువ కూడా యాడ్ చేస్తాను నేను రసము సాంబారు తిరుగు మాత పెట్టే పప్పులు ఉంటాయి కదా టమాటా పప్పు దోసకాయ పప్పు ఇలా ఏ పప్పు అయినా కానీ ఇంగో యాడ్ చేస్తాను అనమాట చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది జస్ట్ వన్ పించ్ మాత్రమే మళ్ళీ ఎక్కువ వేస్తే ఇంగువ స్మెల్లే వస్తుంది తినబుద్ధి కాదు కొంచెం యాడ్ చేయడం వల్ల మంచి స్మెల్ వస్తుంది ప్లస్ బాగా డైజెషన్ డైజెషన్ కూడా అవుతుంది అనమాట ఇంగో తినడం వల్ల ఇప్పుడు నేను ముందుగానే చింతపండుని హాట్ వాటర్లో నానబెట్టి పెట్టాను పలుపు బాగా వస్తుందని ఇప్పుడు ఆ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను తిరుగు మాత అంతా ఫ్రై అయిన తర్వాత చింతపండు రసం యాడ్ చేశాక మనకి ఎన్ని వాటర్ కావాలో అంత యాడ్ చేయాలండి పులుపుకి సరిపడా ఇప్పుడు బ్రింజల్ ఫ్రైలో నేను కొంచెం కొరియాండర్ యాడ్ చేస్తున్నాను మా ఇంట్లో కొరియాండర్ లవర్స్ ఎక్కువ అనమాట జస్ట్ కిడింగ్ రసంలో పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను పసుపు మొత్తం బాగా కలిసేలాగా యాక్చువల్లీ పోపులోనే యాడ్ చేయొచ్చు ప్లస్ ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఇది రసమే కాబట్టి పసుపు అంతా కలిసేలాగా బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను ఈ రసం చాలా బాగుంటుందండి చాలా సూపర్గా వచ్చింది మీరు కూడా ఈ వేలో ట్రై చేయబోతే ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి మనం ఎలాంటి పొడులు కష్టపడి చేయాల్సిన అవసరమే లేదనమాట ఇప్పుడు ఇది మరుగుతున్నప్పుడు నేను కొంచెం రాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేశాను 
కళ్ళు ఉప్పు అంటారు కదా అది అలాగే కొరియాండర్ యాడ్ చేసి మూత పెట్టి బాగా మరగనివ్వాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే కొరియాండర్ స్మెల్ రసం మొత్తానికి బాగా పడుతుంది అనమాట ఇందాక నేను దంచి పెట్టాను కదా మసాలా ముద్ద వెల్లుల్లి జీర పెప్పర్ పౌడర్ అది అది యాడ్ చేయాలండి ఇందులో యాడ్ చేసాక బాగా కలపాలి అంతా కలిసేలాగా ఇందాక వేసిన పెప్పర్ పౌడరే అనమాట మొత్తం స్పైసీ చేసి ఇంక నేను ఎలాంటి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఏమి యాడ్ చేయను ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసి కలిపే మూత పెట్టేసి బాగా మరగనివ్వాలి చూసారా ఎలా బాయిల్ అవుతుందో ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత మన రసం రెడీ అయిపోయినట్టే అనమాట ఆయిల్ అంతా సైడ్కి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు రసం అయిపోయినట్టే ఇక్కడ మేము లంచ్ చేసేసాము ఇక రోజు వర్షమే పడుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఈరోజు కొంచెం ఎండగా ఉంది అందుకని చెప్పేసి నేను బట్టల మిషన్ వేస్తున్నాను బట్టల మిషన్కి వేసేలోపు షన్నుని ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టేస్తాను తనని మధ్య మధ్యలో ఊపుతూ బట్టలు బట్టలు వేస్తున్నాను అనమాట మిషన్లోకి ఇక్కడ ఈ సర్ఫెక్స్ లిక్విడ్ ఉంది కదా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి ఈ సర్ఫ్ అయితే ఉండలు ఉండలు ఉండిపోతుంది బట్టల మధ్యలో సరిగా కరగదు ప్లస్ ప్యాచ్లు ప్యాచ్లుగా ఉంటాయి బట్టలు బట్టల మీద మరకలు కానీ ఈ సర్ఫెక్స్ లిక్విడ్ అయితే మాత్రం వాటర్లో చాలా బాగా మెల్ట్ అవుతుంది బాగా మంచి స్మెల్ ప్లస్ బాగా మురికి కూడా పోతుంది అనమాట కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేస్తేనే సరిపోతుంది ఇది ఎవరికైనా తెలియపోతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి సర్ఫ్ బదులు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ప్లస్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది కాబట్టి మనం కంఫర్ట్ కూడా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇక్కడ నేను చల్లగా ఉంది కదా బట్టలు సరిగా ఆరకపోతే బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తాయని చెప్పేసి కంఫర్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను లేదంటే యాడ్ చేయను సర్ఫెక్స్లు లిక్విడ్ ఒక స్మెల్లే సరిపోతుంది మీకు ఎవరికైనా తెలియకపోతే ట్రై చేయండి ఇక్కడ నా వర్కులు స్టార్ట్ అయిపోయాయి అనమాట లంచ్ చేసినప్పటి నుండి స్టార్ట్ అయ్యాయి ఎన్ని వర్క్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా ఒకటి చేస్తూ ఉన్నాను మీరు కూడా చూస్తాయండి చూసారు కదా మార్నింగ్ నుండి అస్సలు ఖాళీనే లేదనమాట మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసినప్పటి నుండి వన్ మినిట్ కూడా చేస్తానే ఉన్నాను చివరికి డిన్నర్ టైం అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను డిన్నర్లోకి వచ్చేసి రాగి సంగటి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దీనికోసం నేను రేషన్ రైస్ తీసుకున్నాను అనమాట వన్ గ్లాస్ రేషన్ రైసు ముందే కడిగి నానబెట్టి పెట్టాను వన్ గ్లాస్ రైస్కి వచ్చేసి త్రీ గ్లాస్ వాటరు ఆ వాటర్ యాడ్ చేసేసి ఇలా రైస్ని మెత్తగా ఉడకబెట్టాలి అది ఉడికిన తర్వాత దాంట్లో ఉడికేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయాలన్నమాట ఉడికిన తర్వాత మెత్తగా అవుతుంది కదా అప్పుడు రాగి పిండి యాడ్ చేయాలి నేను ఇక్కడ మెజర్మెంట్ ఏమీ లేదండి ఎస్టిమేషన్గా వేసేసాను బట్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది 
పిండి వేయగానే మనం కలపెట్టకూడదు అలా కలిపితే అది వండలు వండలుగా ఫామ్ అయిపోతుంది పిండి వేసిన తర్వాత మనం మూత పెట్టి దాన్ని కొంచెం ఆవిరికి మగ్గని ఇవ్వాలి పిండిని రైస్లో ఉన్న ఆ వాటర్తో పాటు కలిపి దాన్ని ఇప్పుడు మెత్తగా మెరిపేస్తున్నాను చాలా బాగా వచ్చింది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అనమాట మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎప్పుడు ట్రై చేయకపోతే రైస్ ఇలా రైస్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమిటంటే స్టార్టింగ్లో చేసే వాళ్ళకి లంప్స్లా ఫామ్ అవ్వకుండా అలా ఉంటుందన్నమాట అచ్చం పిండితో చేసేటప్పుడు కంపల్సరిగా ఫామ్ అవుతుంది నాకైతే సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇదే మా డిన్నర్లోకి ఈరోజు రాగి సంగటి గోంగూర పచ్చడి ఇక్కడ చూసారా మా హస్బెండ్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసారు షన్ను వాళ్ళ నాన్నతో ఎలా ఆడుకుంటున్నాడు మార్నింగ్ నుండి నేను ఎంత చూసినా సరే వాడికి వాళ్ళ నాన్న రాగానే చాలా హ్యాపీ అయిపోతాడు అనమాట నన్ను కొంతసేపు అసలు పట్టించుకోనే పట్టించుకోడు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి